ഹെൽത്തി മന്ത്രിയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുഡിങ്ങാണ് അപ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെ ചേരുവ വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം തേങ്ങാ വെള്ളമാണിത് പിന്നെ പഞ്ചസാര ചൈന ഗ്രാസ് ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് വെള്ളമൊഴിച്ച് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക തേങ്ങാ വെള്ളത്തിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതൊരു പാനിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കാം പഞ്ചസാരയൊക്കെ നല്ലോണം മെൽറ്റാന്ന് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണേ ഇതിപ്പോൾ ഒരു തേങ്ങയുടെ വെള്ളമാണ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡെയിലി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന തേങ്ങയത്തെ വെള്ളം കളയാതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് തള വരുന്ന ആ ഒരു പരവും ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ മെൽറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൈന ഗ്രാസ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചൈന ഗ്രാസ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ലോണം അതെല്ലാം മെൽറ്റാവുന്നവരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിപ്പോൾ ഒരു തള വരാനായിട്ടുണ്ട് ആ തേങ്ങയുടെ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ നല്ലോണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വാങ്ങി വയ്ക്കാം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ആ ട്രെയിലോട്ട് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നെയ്യൊന്നും തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒട്ടി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതെടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാണാനും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കഴിക്കുമ്പോൾ അത് കടിക്കാൻ കിട്ടാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന പോലെ അന്നിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് ഒന്ന് സെറ്റാവാനായിട്ട് കൊണ്ടുവയ്ക്കണം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ നേരെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവയ്ക്കണം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാലാണ് പാലൊഴിച്ച് ഒന്ന് അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് എത്ര മധുരം വേണം അതിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ അധികം മധുരം ഇടുന്നില്ല ഒന്ന് സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് മധുരം ആവണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് മെൽറ്റാവണം അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ തിള വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വറുത്ത റവ റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് റവ ഇടുമ്പോൾ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വേണം ഇടാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒന്നുകൂടെ കുറേശ് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക വീണ്ടും ബാക്കിയുള്ള റവയും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്തിനെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുമായിരിക്കും അത് കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അത് കുറുകി വരും അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യണം ബാക്കിയെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് കുറുകുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് 
ഈ സെക്കൻഡ് ലെയറിൽ നമുക്ക് റവയൊക്കെ ഇട്ടതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജലാറ്റിൻ്റെയോ ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെയോ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ആ തനി കുറുകി വന്നോളൂ അത്യാവശ്യം എന്താ തിക്കായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഒന്ന് സെറ്റാവും ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് തിക്കായി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പാലൊഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആ പരവം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ബാക്കി വന്ന് ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കളർ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ സെറ്റായോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ഒന്ന് ഷേക്ക് ആവുന്ന കണ്ടില്ലേ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് സെറ്റാവാതെ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടെ മിക്സായി പോകും അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ നല്ല സാവധാനം കെയർഫുള്ളോടുകൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സാവധാനം ഇടണം നല്ല ടേസ്റ്റാണിത് കഴിക്കാൻ സൈഡെല്ലാം ക്ലിയറാക്കിയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് ഭംഗിയായി ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം ബബിൾസ് വരാൻ ചാൻസ് ഒന്നുമില്ല തിക്കായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് താഴെയാണ് പോവുക നമ്മൾ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാരറ്റും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം സെറ്റ് ആവാൻ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക ഫ്രീസറിൽ വെക്കരുത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പൊന്നും ഉണ്ടാക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അതിൽ ഒരു ബോൾ വെള്ളത്തിന് ഒരു ഹാഫ് ബൗൾ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര മെൽറ്റ് ആവാൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര വെള്ളം കുറച്ച് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ഒരുപാട് കട്ടിയാവണ്ട ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് തിക്കാവുന്നവരെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇത്രയും മതിയാവും നമ്മുടെ പുഡിങ് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് മുകളിൽ കുറച്ച് സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിത് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ താഴത്തെ ലെയറിനാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സിറപ്പ് ആവശ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവും അതല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവും എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവും നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വായിലിട്ട് അലിഞ്ഞു പോവും നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടില്ലേ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും എന്നെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ബായ്